قدیم روم آٹھویں صدی قبل مسیح میں طالوی جزیرہ نما میں شروع ہونے والی ایک اطالوی تہذیب تھی یہ بحر روم کے ساتھ واقع تھی اور اس کا مرکز روم تھا اس کا شمار قدیم دنیا کی عظیم عالمی سلطنتوں میں کیا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق اس کی آبادی پچاس سے نبے ملین نفوس پر مشتمل تھی جو دنیا کی آبادی کا تقریباً بیس فیصد تھا جب کہ اپنے عروج پر اس کا رقبہ تقریباً چھ شہریہ پانچ ملین مربع کلو میٹر تھا جدید تاریخ نگاری میں قدیم رومن ادوار حکومت کی یوں تقسیم کی جا سکتی ہے نمبر ون آٹھویں صدی قبل وسیم میں اطالوی شہر روم کی بنیاد نمبر ٹو رومن بادشاہت سات سو تریپن قبل مسی سے پانچ سو نو قبل مسی کا زمانہ اور نمبر تھری رومن امپائر پانچ سو نو قبل مسی سے ستائیس قبل مسی تک کا زمانہ اور رومن ریپبلک ستائی قبل مسی سے تین سو پچانوے عیسوی تک کا زمانہ اس کے بعد رومن سلطنت کی تقسیم ہوئی اور پانچویں صدی عیسوی میں مغربی رومی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور گیارویں صدی میں کسطنطنیا کی ترکوں کے ہاتھوں پتہ قدیم روم ایک اطالوی بستی کے طور پر شروع ہوا روایتی طور پر سات سو تریپن قبل مسیح میں اطالوی جزیرہ نما میں درائے ٹائبر کے کنارے یہ بستی روم کے شہر اور حکومت کے طور پر بڑی اور معاہدوں اور فوجی طاقت کے امتزاج کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کو کنٹرول کر کے اس نے بلا کر اطالوی جزیرہ نما کو کنٹرول کیا جنوبی اٹلی کی یونانی ثقافت میگنا گریشیا اور ایٹروسکن ثقافت کو ملا کر اور پھر بحیرا روم کے علاقے اور یورپ کے کچھ حصوں میں یہ طاقت غالب آ گئی اپنے عروج پر اس نے شمالی افریقی ساحل مصر جنوبی یورپ اور مغربی یورپ کے بیشتر حصوں بلقان کریمیا اور مشق وسطی کے بیشتر علاقوں بشمول اناتولیا لیوینٹ اور میسوپٹیمیا اور عرب کے کچھ حصوں کو کنٹرول کیا وہ سلطنت قدیم دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے تھی جس کا رقبہ ایک سو سترہ عیسوی میں تقریباً پانچ ملین مربع کلومیٹر بن گیا تقریباً ایک ہزار سال قبل وسیع میں انڈو یورپی نسل کے کچھ حملہ اور قبائل کی ایک لہر کوہِ الپائن کے دروں سے گزر کر اٹلی کے جنوبی اور وسطی علاقوں تک پہنچی ان قبائل نے یہاں پر قبضہ کر کے آہستہ آہستہ یہی مکمل بوت و باش اختیار کر لی انڈو یورپی نسل کے یہ لوگ چار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے جو کہ سبائن، سیمینیٹیز، امبریان اور لاتینی تھے لاتینی وسطی اٹلی میں آباد ہو گئے اور انہوں نے بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں یہاں آباد کر لیے آٹھ سو قبل امسی تک لاتینی لوگوں کے تقریباً چالیس گاؤں آباد ہو گئے اتنی تداد میں گاؤں آباد ہو جانے کے بعد اٹلی کے لوگوں نے درائی ٹابر کے قدارے ایک شہر آباد کرنے کا فیصلہ کی اور شہر کی تعمیر کے لیے ایک جگہ کا انتقاب کیا چونکہ یہ جگہ دلدلی تھی لہذا پہلے اس جگہ سے دلدل اور کیچڑ کو خوش کیا گیا جب وہ اس جگہ پر کام کر رہے تھے تو ان کو اپنے ہمسایہ اتروسکی ریاستوں سے مسلسل حملہ کا درکہ لگا رہتا تھا ان آباد کاروں کا خیال تھا کہ اتروسکی درائی ٹابر کو پایاب مقام سے عبور کر کے ان پر حملہ کر سکتے ہیں اس لیے اس پایاب مقام کے انگرانی کے لیے کلاٹن ہل پر ایک چوکی قائم کی گئی جو آہستہ آہستہ ایک شہر کی شکل اختیار کر گئے اور بعد آزان یہ شہر روم کہلایا البتہ تاریخی تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیگر لاتینی شہروں کی طرح روم بھی کئی گاؤں اکٹھے ہو جانے سے وجود میں آئے اس شہر کی ابتدائی اساس الیٹن پہاڑی پر ہی رکھی گئی تھی جو بعد میں پھیلتے پھیلتے سات پہاڑیوں تک پھیل گئی جن کے نام تھے پیلیٹن، کیپٹولین، کودرنیل، بیمینل، اسکولین، کیلین اور وینٹین اس ابتدائی افسانے کے مطابق رومولوس نے یہ سات پہاڑیوں کا شہر تعمیر کیا تھا 
جس کی وجہ سے اسے سات پہاڑیوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا تاریخ کی بجائے دو افسانے ہمیں بتاتے ہیں کہ روم کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا ایک افسانے کے مطابق ٹرائے کے ایک جنگجو انیاس نے تقریباً گیارہ سو قبلے وسیع میں روم کی بنیاد رکھی پرنس انیاس نے ٹروجن جنگ کے بعد ایک نیا ٹرائے تلاش کرنے کے لیے سمندری سفر پر ٹروجنوں کے ایک گروپ کی قیادت کی وہ درائے ٹائبر کے کنارے پر اترے اور ان کے ساتھ سفر کرنے والی ایک خاتون روما نے ان کے جہازوں کو آگ لگا دی تاکہ انہیں دوبارہ جانے سے روکا جا سکے انہوں نے اس بستی کا نام اس کے نام پر رکھا رومن شاعر ورجل نے اپنی کلاسکی مہاکاوی نظم انیڈ میں اس افسانے کا تذکرہ کیا جہاں ٹروجن شہزادے انیاز کو ایک نیا ٹروئے ملنا تھا جبکہ دوسرے افسانے کے مطابق ساس ترپن قبل مسی میں روم کا سنگ بنیاد دو جڑواں بھائیوں رومولوس اور ایمیس نے کیا تھا ان دونوں جڑواں بھائیوں کی پرورش ایک مادہ بھیڑیے نے کی تھی افسانے کے مطابق مقررہ دن خاص قسم کی جھاڑیوں کی آگ کا اعلیٰ و روشن کیا گیا اور پھر باری باری رومولوس اور ایمس کے سب ساتھی اس آگ کے اوپر سے پھلانگے تاکہ اس تعمیری کام میں شیطانیت اور برائی سے بچا جا سکے اور پھر رومولوس نے ایک سفید بیل اور گائے کو حل میں جوت کر فصیلوں کے ساتھ ساتھ حل چلایا اور زمین پر جھریاں ڈالی اس زمانے میں اس طرح جھریاں ڈالنا متبر خیال کیا جاتا اور ان جھریوں یا خطوط کو ایسی جگہ سے پھلانگنا جہاں دروازہ نہ رکھا گیا ہو اس کی بے حرمتی تصور کیا جاتا تھا ریمس نے فوراً یہ جھریاں پھلانگتے ہوئے اپنے بھائی کو کہا کہ کیا یہ لکیریں تمہارے شہر کی حفاظت کریں گی اس بے حرمتی پر رومل اس کو غصہ آ گیا اور اس نے ریمس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ جو بھی یہ فصیلے پھلانگنے کی ضرورت کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا ان افسانوں سے قطع نظر تاریخ دانوں کو اس بات کا اثریاتی سراغ بھی ملا ہے کہ آٹھویں صدی قبل وسیع میں لاطینی لوگ اس مقام پر آباد ہو چکے تھے جہاں آج روم آباد ہے ایک روایت کے مطابق ابتائی روم پر سات بادشاہوں نے حکومت کی ان کے نام رومولوس نما پومپلس تولوس ہوس ٹولیس انکوس ماسیس سرویس تولیس اور لوئس تارکینیس تو پروس ہیں چھٹی صدی قبل مسی میں اتروسکن نے روم پر قبضہ کر لیا روم کا آخری بادشاہ لوئس تارکینیس انہی لوگوں میں سے تعلق رکھتا تھا پانچ سو نو قبل مسی میں رومی عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے روم سے بادشاہت ختم کر کے جمہوریت کی ابتدا کی یہ جمہوریہ ستائیس قبل مسی تک قائم رہی اسی دوران تیس سو نو قبل مسی میں فرانس کے گال قبائل نے روم کو تاراج کیا چوتھی صدی قبل مسی میں روم گال کے حملے کی زد میں آیا تھا جنہوں نے اب اطالوی جزیرہ نما میں اپنی طاقت کو کوویلی سے آگے بڑھایا تھا سولہ جولائی تین سو نوے قبل مسیح کو قبائلی سردار برینس کی قیادت میں ایک گیلک فوج نے آلیہ کی جنگ میں روم کو شکست دی اور روم کی طرف پوچھ کیا گال نے شہر کو لوٹا اور جلا دیا پھر کیپٹلین ہل کا محاصرہ کر لیا جہاں کچھ رومیے نے اپنے آپ کو سات مہینے تک محاصرے میں محصور رکھا اس کے بعد گال نے ایک ہزار پاؤنڈ سونے کے بدلے رومیوں کو امان دینے پر اتفاق کیا بعد کی افسانوں کے مطابق رومن نے دوران وزن دیکھا کہ گال ترازو میں سونا ٹھیک نہیں تول رہے تھے چنانچہ رومیوں نے پھر ہتھیار اٹھائے اور گال کو شکست دی ان کے فاتح جنرل کیملس نے تبصرہ کیا روم اپنی آزادی سونے سے نہیں لوہے سے خریدتا ہے دراصل چوتھی اور پانچویں صدی کے آخر میں رومن سلطنت ایک نازک مرحلے میں داخل ہوئی جس کا اختتام مغربی رومی سلطنت کے زوال کے ساتھ ہوا کسطن دنیا کے آخری شہنشاہوں کے دور میں روم ساسانی سلطنت اور جرمن بادشیوں کے خلاف فیصلہ خون لڑائیوں میں ہار گیا 
تین سو تریسٹھ میں شہنشاہ جولین فارسیوں کے خلاف لڑائی میں مارا گیا ایڈریانو پل نے شہنشاہ ویلینس کی جان لی اگلے شہنشاہ تھیوڈوسس اول نے عیسائی مذہب کو تقویت بخشی اور اس کی موت کے بعد سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک مشرقی رومی سلطنت جس کی حکمرانی آتیڈیس اور دوسری مغربی رومی سلطنت جس کے حکمران تھیوڈوسس کے بیٹے تھے تیسری صدی قبل مسیح میں روم کو ایک نئے اور مضبوط حریب کا سامنا کرنا پڑا یہ تھا کارتیج یا کرتاجنا جو مغربی بحیرہ روم کی دوسری بڑی طاقت تھا پہلی پیونک جنگ دو سو چونسٹھ قبل مسیح میں شروع ہوئی جب مسانہ شہر نے سائرکیوز کے ہیرو کے ساتھ اپنے تنازعات میں کارتیج سے مدد مانگی روم بھی اس جنگ میں کود پڑا کیونکہ سائرکیوز اور مسانہ جنوبی اٹلی کے نئے فتح شدہ یونانی شہروں کے بہت قریب تھے اور کارتھی جب رومی علاقے کے ذریعے حملہ کرنے کے قابل تھا اس کے ساتھ روم اپنی حدود کو سسلی تک بڑھانا چاہتا تھا ان پیودوں کی جنگوں کا سلسلہ بیس سال سے زائد عرصہ جاری رہا آخر کار روم نے کارتھی کو شکست دی دوسری صدی قبل مسیح میں مقدونیائی اور سیلویسٹ سلطنتوں کو شکست دینے کے بعد رومی بحیرہ روم کی غالب قبط بن گئے ان سلطنتوں کی فتح نے رومن اور یونانی ثقافتوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا اور رومن اشرافیا جو کبھی دہی تھی کاسمو پولیٹن بن گئی فوجی نقطہ نظر میں اس وقت روم ایک مضبوط سلطنت تھی اور اس کا کوئی بڑا دشمن نہیں تھا بیرونی فتوحات نے روم کی اندرونی کشم کش کو جنم دیا سینیٹرز صوبوں کے خرچے پر امیر بن گئے فوجی جو زیادہ تر چھوٹے درجے کے کسان تھے زیادہ دیر تک گھر سے دور رہتے اور اپنی زمین کو برقرار نہیں رکھ سکتے تھے اور غیر ملکی غلاموں پر بڑھتے ہوئے نصار نے قدرت والے کاموں کی دستیابی کو کم کر دی جنگی مالے غنیمت سے حاصل ہونے والی آمدنی نئے صوبوں میں تجارت اور ٹیکس ریفارمنگ نے امیروں کے لیے نئے معاشی مواقع پیدا کیے تاجروں کی ایک نئی کلاس تشکیل دی جسے گھوڑ سوار کہتے ہیں جس کی وجہ سے کئی سیاسی تنازعات رونما ہوئے شہنشاہ نیرو سے لے کر مارکس اور ایلیس تک سلطنت نے ایک بے مثال حیثیت حاصل کی قوانین اور آداب کے طاقتور اثر و رسوخ نے آہستہ آہستہ صوبے کے اتحاد کو مضبوط کر دیا تھا تمام شہری دولت کے فوائد سے لطف اندوز ہوتے اور اس کا غلط استعمال کرتے تھے ایک آزاد آئین کی تصویر کو نہایت احترام کے ساتھ محفوظ کیا گیا رومن سینٹ خود مختار اختیارات کے مالک دکھائی دیتے تھے اور حکومت کے تمام انتظامی اختیارات شہنشاہوں کو منتقل ہوتے تھے شہنشاہ قسطنطین نے تین سو تیرہ میں میلان کا حکم نامہ جاری کیا جس میں عیسائیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی دی گئی قسطنطین نے عیسائیت کو نافذ کرتے ہوئے خود بھی عیسائیت اختیار کر لی اس نے سلطنت اور یورپ کی عیسائیت کا آغاز کیا یہ عمل قرون نے وسطی میں ایک کیتھولک چرچ کے ذریعے ختم ہوا تین سو چوبیس عیسوی میں اس نے اپنی فتوحات اور عیسائیت کی مطابقت کا جشن منانے کے لیے اس نے بازنطین کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس کا نام نوا روما یعنی نیا روم رکھ دیا لیکن اس شہر نے جلد ہی کستونٹونیا کا غیر رسمی نام حاصل کر لیا در حقیقت تیسری صدی کے بحران کے بعد سے روم اپنی مرکزی اہمیت کھو چکا تھا میڈیولیم دو سو چھاسی سے تین سو تیس تک مگر بھی دار الحکومت تھا جبکہ روینیا کو پانچویں صدی میں دار الحکومت منایا گیا تھا کستنطین نے کستنطنیا یا نوا روما کے طور پر دوبارہ تعمیر کیا اور اس کو دار الحکومت قرار دے دیا آزادی کے بارہ سو سال اور ایک عظیم طاقت کے طور پر تقریباً سات سو سال بعد مغرب میں روم کی حکمرانی ختم ہو گئی روم کے زوال کی مختلف وجوہات بتائی جاتی ہیں جن میں ریپبلکنزم کا نقصان 
اخلاقی زوال فوجی ظلم طبقاتی جنگ غلامی معاشی جمود ماحولیاتی تبدیلی بیماری اور رومن نسل کا زوال شامل ہے مشرقی سلطنت اپنے مغربی ہم منصب کے زوال کے بعد تقریباً ایک ہزار سال تک زندہ رہی اور قرون وسطیٰ کے دوران سب سے زیادہ مستحکم عیسائی سلطنت بن گئی چھٹی صدی کے دوران جسٹنین نے اطالوی جزیرہ نما شمالی افریقہ اور جنوبی ہسپانیا کو دوبارہ پتہ کیا مشرق میں بازنطینی رومیوں کو اسلام کے عروج سے خطرہ لاحق تھا مسلمانوں نے عرب بازنطینی جنگوں کے دوران لیوانٹ آرمینیا اور مصر کو تیزی سے فتح کیا اور جلد ہی کثرت دنیا کے سامنے نمودار ہوئے اگلی صدی میں عربوں نے جنوبی اٹلی اور سسلی پر قبضہ کر لیا جبکہ مغرب میں بلکان کی وادیوں تک پھیل گئے بازنطینی رومیوں نے تاہم آٹھویں صدی کے دوران اپنی سرزمین میں مزید اسلامی پھیلاؤ کو روکنے میں کامیاب ہو گئے اور نویں صدی کے آغاز میں فتح شدہ زمینوں کے کچھ حصوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ایک ہزار عیسوی میں مشرقی سلطنت اپنے عروج پر تھی جس نے بلغاریا اور آرمینیا کو دوبارہ فتح کیا تاہم اس کے فوراً بعد یہ توسیح دس سو اکہتر میں ملازگرت کی جنگ میں بازنطینیوں کی شکست سلجوکی سلطان السلام کی فتح کے ساتھ اچانک روک گئے اس جنگ کے بعد سلطنت کو زوال کے ایک طویل دور کا سامنا کرنا پڑا دو دہائیوں تک جاری رہنے والی اندرونی کشمکش اور ترک حملوں نے بلاخر شہنشاہ کو دس سو پچانوے عیسوی میں مغربی یورپی ریاستوں کو مدد کے لیے بلانے پر مجبور کیا جن کو سلیبی جنگیں کہا جاتا ہے بارہ سو چار عیسوی تک ان جنگوں کے نتیجے میں مسلمانوں کا پانی کی طرح خون بہایا گیا بلاخر مشرقی رومن بازنطینی سلطنت کا خاتمہ اس وقت ہوا جب فاتح سلطان محمد نے انتیس مئی چودہ سو تریپن کو کسی کو پتہ کیا اور یہ اسلامی ترک عثمانی سلطنت کا پایہ تخت بن گئے